നമസ്കാരം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്രം ലാൻഡർ കണ്ടെത്തിയതായി നാസ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി നാസയുടെ ഔദ്യോഗിക വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചിത്രങ്ങളും നാസ പുറത്തുവിട്ടു വിക്രം ലാൻഡറിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നാസയുടെ സഹകരണം തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു നാസയുടെ ലൂണാർ ഓർബിറ്റർ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇരുപത്തിനാലോളം കഷ്ടങ്ങളായി വിക്രം ലാൻഡർ ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്തതായി നാസ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ പച്ച ഡോട്ടുകളായാണ് ലാൻഡറിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷൺമുഖം സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന വ്യക്തിയുടെ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാസയുടെ സ്ഥിരീകരണം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും നാസ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തകർന്നു വീണ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ വിക്രം ലാൻഡറിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയുമധികം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന്റെ അവസാന നിമിഷമായിരുന്നു വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ഐ എസ് നഷ്ടമായത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിജയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ശാസ്ത്ര ലോകം എന്നാൽ ഐ എസ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല സയൻസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ദാരിദ്ര്യം കാരണം മക്കളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ ഏൽപ്പിച്ച മാതാവ് ശ്രീദേവിക്ക് കൈത്താങ്കുമായി സർക്കാർ മാതാവിനെയും കൂടെയുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളെയും സർക്കാരിന്റെ മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം തഹസിൽദാർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് അമ്മയെയും കുട്ടികളെയും മാറ്റിയത് ദാരിദ്ര്യം കാരണം അമ്മ മക്കളെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഏൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ജനപ്രതിനിധികളുടെ അനാസ്ഥക്കെതിരെ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു മുൻ മുൻമന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായ വി എസ് ശിവകുമാർ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലത്തിലാണ് കയറിക്കിടക്കാൻ കൂരയില്ലാതെ കുരുന്നുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി ബി ജെ പി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം വാർഡിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവരാരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതി ദാരിദ്ര്യം മൂലം അമ്മ മക്കളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ജനപ്രതിനിധികളുടെ അനാസ്ഥ പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അഞ്ചു വർഷത്തോളം പ്രദേശത്ത് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് മന്ത്രിയായിരുന്ന വി എസ് ശിവകുമാർ ഒരിക്കൽ പോലും ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതി ഇപ്പോഴും ഈ പ്രദേശത്തെ എം വി എസ് ശിവകുമാർ ഇത്ര വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും അവിടേക്ക് എത്തിയില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി ബി ജെ പി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം വാർഡിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് നിലവിലെ കൌൺസിലറായ ബി ജെ പി അംഗം കോമളവല്ലി ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല സംഭവം പറഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയ കോമളവല്ലിയുടെ ഭർത്താവും മുൻ കൌൺസിലറും ബി ജെ പി നേതാവുമായ രാജേന്ദ്രന് നേരെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു തങ്ങളാ ലാവും വിധത്തിലുള്ള സഹായം നൽകിയിരുന്നതായി പ്രദേശത്തെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരും പറയുന്നു കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡി വൈ ഐ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കാരും ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് മാസാമാസമുള്ള അരിയായിരുന്നാലും ഭക്ഷണമായിരുന്നാലും എല്ലാ സാമൂഹികളും എത്തിച്ചിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ വാർഡ് കൌൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതുവരെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതുവരെ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല കൌൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ അമ്പയ പരാജയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവരാരും തന്നെ ഈ വാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരാണ് സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ വി എം സുധീരന്റെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും പ്രതികരണം കരുതലോടെയായിരുന്നു ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ശ്രീദേവിക്ക് വീട് നൽകാൻ നഗരസഭ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ദാരിദ്ര്യം കാരണം മക്കളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏൽപ്പിച്ച മാതാവ് ശ്രീദേവിക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി സർക്കാർ മാതാവിനെയും കൂടെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളെയും സർക്കാരിന്റെ മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം തഹസിൽദാർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് അമ്മയെയും കുട്ടികളെയും മാറ്റിയത് വിവരങ്ങളുമായി ലെസ്ലി ചേരുകയാണ് ലെസ്ലി കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ സൗമ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തന്നെ കുട്ടികളെയും അമ്മയെയും ശിശ്രമ സ
അമ്മയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും അവിടുത്തെ അവിടെ ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ നിന്നും വെള്ളനാടുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പ്രശ്നത്തിൽ കർശനമായി ഇടപെട്ട നഗരസഭ ഒപ്പം തന്നെ മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശിശു ഈ വനിതാ മന്ദിരത്തിലെ മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് താൽക്കാലികമായി ഒരു ജോലി നഗരസഭ നേരത്തെ തന്നെ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് വരാൻ കഴിയുമോ പറ്റിയില്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യവും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും ചോദിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും മേയറുടെ സന്ദർശനത്തോടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായ പരിശോധനകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടി കുട്ടികൾ മണ്ണ് മറ്റൊന്നും കഴി ആഹാരമില്ലാതെ മണ്ണ് കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ചില സംശയങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ആ സംശയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ആസൂത്രിതമായി ഏതോ ഫോണിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകീർത്തിതരമായ ഒരു വാർത്തയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ആരായുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് അവർ നൽകുന്നത് അമ്മയുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങളും അനാസ്ഥയുമാണ് കുട്ടികളുടെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ലെസ്ലിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഒരു പ്രദേശവാസിയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പത്ത് എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് അവരിവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ വർഷവും ജനകീയ സൂത്രണ ലൈഫ് പദ്ധതി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടാവുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഈ പതിനൊന്ന് വീടുണ്ടായിട്ട് ഒരു വീടുകൾക്ക് പോലും അതിനുള്ള ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ എഴുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഓരോ വർഷം വെച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പാർപ്പിട ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ പതിനൊന്ന് പേര് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക ടി സി തന്ന ഓട്ട് ലിസ്റ്റിൽ പേര് വരിക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ അതേത് ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു വീട് വെച്ച് കഴിയാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അതും ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ടി സി തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടയം തരാനോ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് ആവശ്യം പിന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ പത്ര ടി വിയിൽ തന്നെ ഹെഡിങ് ന്യൂസ് പോലെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ മണ്ണ് വരുത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ യഥാർത്ഥ സത്യം അത് തന്നെ അല്ല ആയിരുന്നു കാരണം അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം കാരണം എല്ലാ മാസവും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഡി വൈ എഫ് ഐയിലുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ആകാര സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചിട്ട് കൂടി ആ കുട്ടി അത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല അത് അമ്മയുടെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ മണ്ണ് വരെ കഴിക്കേണ്ടി അവസ്ഥ വന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പരിസരവാസികൾ പോലും കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അമ്മ കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതിലാണ് ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാവാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ശിശുസേമ സമിതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ കൂടി മുൻകൈ എടുത്താണ് കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം ആ കുട്ടികളുടെ ജീവിതമെങ്കിലും നല്ലതാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ലെസ്ലി പ്രദേശവാസി പറയുന്നതും അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇവർക്ക് മാസം മാസം എത്തിച്ചു നൽകി നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് കൂടി അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വാരി തിന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായതെന്നാണ് കരുതേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സൗമ്യ തീർച്ചയായും മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി മറന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്
ശിശുക്ഷ സമിതിയെ ഇക്കാര്യം വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രദേശവാസികളാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മയോ മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കളോ ആരും ആയിരുന്നില്ല ഇത്തരം ഈ കുട്ടികളുടെ ദയനീയാവസ്ഥയിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ ജീവിതം പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് അത്തരത്തിൽ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ കടുത്ത അനാസ്ഥ ആണ് കുട്ടികളുടെ ഈ ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇവർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭ ചില നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർ മാത്രമല്ല ഈ വലിയ ദുരിതമായ ദുരിതമായ ജീവിതം അവിടെ നയിക്കുന്നത് റെയിൽവേ പുറമ്പോക്കിലാണ് അവിടെ നിരവധി ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവർക്കെല്ലാം ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നഗരസഭ കടക്കുന്നതായാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും പത്ത് മണിയോടുകൂടി മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മേയർ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ ഒരു പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ആ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി ലെസ്ലി വളരെ വ്യക്തമാണ് ദാരിദ്ര്യം കാരണം മക്കളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ ഏൽപ്പിച്ച മാതാവ് ശ്രീദേവിക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി സർക്കാരും എത്തിയിരിക്കുന്നു മാതാവിനെയും കൂടെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളെയും സർക്കാരിന്റെ മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൂടാതെ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അശ്രദ്ധ കാരണവും അശ്രദ്ധയും ഇതിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടി മണ്ണു വാരി തിന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളും പറയുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മാസാ മാസം ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ഇവർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ലെസ്ലിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഒരു ഇടവേള നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക വിചാരണ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പ്രതികളോടും ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരണയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കുറ്റപത്രത്തിന്മേൽ പ്രാഥമിക വാദം ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് കേസിൽ വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കാണ് കോടതി പ്രവേശിക്കുന്നത് കുറ്റപത്രത്തിന്മേൽ പ്രാഥമിക വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രതികളെ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും തുടർന്ന് വിചാരണ ആരംഭിക്കും എന്നാൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഏതാനും ഹർജികളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച ശേഷമേ മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് കടക്കൂ തന്റെ കുറ്റസമ്മതം ഒഴിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ഹർജി തെളിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജി പ്രതികളിൽ ചിലരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ എന്നിവയാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുള്ള ഹർജികൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിന് കേസ് പരിഗണിക്കവേ കേസിൽ എട്ടാം പ്രതി ദിലീപ് ഒൻപതാം പ്രതി സനൽകുമാർ എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ല ഹാജരാകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് ദിലീപ് കോടതിയെ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് പ്രതി സനൽകുമാർ ഹാജരാകാതിരുന്നത് ജാമ്യം ലഭിച്ച ശേഷം ഒരു തവണ പോലും കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് കോടതി സനൽകുമാറിന് ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേ സുപ്രീംകോടതി നീക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊച്ചിയിലെ വിചാരണ കോടതി നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിന് പുനരാരംഭിച്ചത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി ഷെയ്നികം വിഷയത്തിൽ താരസംഘടന അമ്മയും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും വ്യാഴാഴ്ച മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടത്തു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഷെയ്ൻ നികത്തിന്റെ കുടുംബം അമ്മയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങിയ വെയിൽ സിനിമ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ഫെഫ്കയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ൻ നികത്തെ സിനിമയിൽ നിന്ന് വിലക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ താരസംഘടന അമ്മയുടെ സഹായം തേടി നടന്റെ കുടുംബം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഷെയ്നിന്റെ കുടുംബം ആറു പേജുള്ള കത്ത് അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു നേരിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമ്മ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടത്താനാണ് തീരുമാനം ഷെയിൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇടവേള ബാബു വിലക്ക് കാലഹരണപ്പെട്ട വാക്കാണെന്നും ഷെയിനെ വിലക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ ഫെഫ്കയും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണുള്ളത് വെയിൽ സിനിമ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന നവാഗത സംവിധായകൻ ശരത്തിന്റെ കത്തിനെ തുടർന്ന് ഫെഫ്കയും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങിയ വെയിൽ കുർബാനി ഉല്ലാസം സിനിമകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ സഹകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫെഫ്കയും കത്ത് നൽകിയിട്
കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരടങ്ങിയ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധി സംഘം കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമറിനെ കണ്ടത് വിഷയത്തിൽ അനുഭാവപൂർവമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഹനൻമുള്ള പ്രേംസിംഗ് ഖലാവത് കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി ഗുലാം നബി മല്ലിക് കെ കെ രാകേഷ് എം പി എന്നിവരുടെ സംഘമാണ് മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് വിഷയം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിക്കുമെന്ന് ഏകോപന കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവും അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഹനൻമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൈമാറിയ ഭൂമി നിയമവിരുദ്ധമായി മറിച്ചുവീറ്റുവന്ന കേസിൽ സിറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഇന്ന് കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകും കർദിനാളിന്റെ കൂടാതെ ഫാദർ ജോഷി പുതുവയോടും നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന് കേരളത്തിലെത്തിയ അലക്സിയൻ ബ്രദേഴ്സ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയ്ക്ക് സൌജന്യമായി കൈമാറിയ ഭൂമി മറിച്ചുവീറ്റുവെന്നാണ് പരാതി കാക്കനാട്ടെ ഒരേക്കർ ഭൂമി പതിനാറ് ആധാരങ്ങളായി മറിച്ചുവിറ്റുവെന്നാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ ആരോപണം ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസ് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മലപ്പുറം അരീക്കോട് ഐ ടി ഐയിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ യു ഡി എഫ് ആക്രമം എസ് എഫ് ഐ അരീക്കോട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു പി കെ ബഷീർ എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അക്രമങ്ങൾ അരീക്കോട് ഐ ടി ഐ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെയാണ് അക്രമം ഇരുമ്പുതണ്ടും വടികളും കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ തല്ലിച്ചതച്ചു അരീക്കോട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബിനീഷ് കല്ലട പി ദീപക് എം ഇർഫാൻ കെ ജിതിൻ റാഷിദ് എം പി നൌഷിഖ് റഹ്മാൻ എന്നിവർക്ക് അക്രമത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി ക്യാമ്പസിന് പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ് ആയുധങ്ങളുമായി ആക്രമിച്ചത് സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ പ്രകോപനപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി അക്രമികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അക്രമം തടയാനെത്തിയ പോലീസുകാരെയും പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് എസ് എഫ് ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൈരളി ന്യൂസ് മലപ്പുറം താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ സാഹസിക യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച വാഹനം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മോഡൽ സാൻഡ്രോ കാറാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വാഹന ഉടമ ഷഫീർ തന്നെയാണ് കാർ ഓടിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തി വാഹനം ഓടിച്ചയാളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ യുവാക്കൾ സാഹസികമായി വണ്ടിയോടിച്ച സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ആർ ടി ഒ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വാഹന ഉടമയോട് ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ കോഴിക്കോട് ചേവായൂരുള്ള ആർ ടി ഓഫീസിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ട കാർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വാഹന ഉടമ പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി ഷഫീർ തന്നെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തൊന്ന് മോഡൽ സാൻഡ്രോ കാർ ഉപയോഗിച്ചാണ് യുവാക്കൾ ചുരത്തിലൂടെ സാഹസിക പ്രകടനം നടത്തിയത് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതടക്കം ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആർ ടി ഒ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പി എം ഷബീർ വ്യക്തമാക്കി ഡ്രൈവറെയും അയാളുടെ ലൈസൻസിനെതിരെയാണ് നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ നടപടി എടുക്കാൻ സാധിക്കുക വാഹന ഉടമ ഇന്ന് ഹാജരാവാത്തതിനാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ച് ഉടമയ്ക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്താനാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലെ ഹെൽമെറ്റ് പരിശോധന ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ കർശനമാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ഹെൽമെറ്റിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരിക്കും നഗരപ്രദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ തീരുമാനത്തോട് മികച്ച സഹകരണമുള്ളതായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കർശന പരിശോധനയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തുന്നത് നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ച പരിശോധനയ്ക്ക് പുറമെ ഗ്രാമീണ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചും പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ തുകകൾ ഈടാക്കുന്നതിന് പുറമെ യാത്രക്കാരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനുശേഷമാവും പിഴ ഈടാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുക റോഡിൽ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാലും പൊതുവെ നഗരത്തിലേക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്
Bangalore Madivala il Duruha Saha Jeritil Malayalakala, Yudi Wakal Marichi Sampotil, Mathima Vartakal Kedre, Marana Pata Penkutu de Bentukalam Natagaru. Trushur Sudeshia is Relakshmi, Malakat Sudeshia, Abhijitinam, October Padrun, Mudalkana, Nilada, Bentukal Arabichurno. Today, the Bentukal of Bangalore Police Chair the Narathi and Veshnathalana, Nalpati on Nolam Divastinisham, Irivere de Emur de Hangal Kandatheda. Maranathil Duruha de Undanaro Bikimbodum, Cardinal Peri Pichikatuna. Chilamathima Vartakal Kedre Neman and Abdical Swigari Kanula Tayara Dupilana. Sri Lakshmi de Vitagar, Natuka. You could take Ujarina Alukum, Arkum and Yamathi Vartagal, Pachanonean, Tricharangari. I would deal Amla in Ortholam, Anganaduru, our Seliki Pavana, Yadruza, I would deal with Durina Mulk, Karanga Jitilla. Of Mathi Mangaling, you could do a Marnavarta and all in Atalodia and Yangana Terrellarum, Katatulu. Yamathi Vartal. Yeah, that's why we are here. We Padamandi, Kanada, Kuti, Erode, mobile phone, Farinjan, the Ona, the Erode, Amavan, Samsung Rodinund. Are they Engan Sambuchino, Ariane, Nangalkum, Natarkum, Talpetun? Neil Vella and Nane Kandati, Mathipatishlu, Jane, Jilile, Evershine School in the Parasatana Malayali, Ayachandra Mohan Nair, Albino and Nane Kandati. Madhya Pradesh le Narbar Harnawat Gramatal Evershine School India Parisartha Malayaliya ya Chandra Mohan Nayar Albinu Anna ne kandatiya thode Virnatiya Adhidiya kana Dharanam per etno Vella Anna ne Sandeshika na Chandra Mohan deem Gramma Vasil deem Sramam Bakshano unalhi perinunda Rajita Oribakshe angane Kethigal bi illa thoda na Vella Anna ne mare kurcha Romangal ka Narandal ka na Meran India afava mana Anna ne Vella nera Meran kaaranam Pakshe Indil Albinu vibhagam Anna ne vamshate Adhiyam kandati thila. Albino Anan Marker, Sadharna, our Kandigal Chuvana Narmana Kanara, and Al Kandin Karta Narmola Vella Anan Mar, Aburva Nil Aburva Mana, Kadina Veliaciana, Aburva Adidi Kandava. Irivatumba Naumber Veliaicha, Mate Pradeshile, Ujain District Lula, Narva Gramma Tele, Hanavada in Salat Spiri in Eversheim School, Angana Tlana, I Anani Adimai Kanga, Uche Hachana Samet, Kutigal de Araban Katana, Yangal Tirinu Nokia. Aporani Yahurva Kaicha Karnud. Stanya Pashail is in Taludi and Nana Ari Pramad. Two Vala two Vala Kar, Patamurula, Nanita Romu, Sadarni Kudal Nira Mula Valimana, is in the Pratega. England Dil Anbodola Vella Anan Undanana Kanaka. Loka Tahamanam, Etra Vella Anan Marundana, Kanakal Ilingilum, Ayratil Tare, Geneva Second Rangalundaku, and Al Janangalia Kanaka, Lepiamala, America, Europeum. Albino Anna Maria Kurja, Padan Narakumbol, Yeshil, Kairima Padangalilla, Rajkumar, Kairil News, Kola Abisheka Prina Yapana Ner, Chagalil Prathana Mana Pushpa Bishek, Karnataka Tamina in the Dangal in the Mithik in the Pokalana, Bishaka Tanai, Ubiogikin, Sanatanata, Yapa Pakhtan Mara de Varo, Artishatode, Dirvati Pakhtarana, Pushpa Bishaka Tanai, Etunal. Tulasi, Teti, Arali, Rosa, Jemandi, Kuvalan Tudangia, Erolam Pukalana, Pushpabi Shekatinai, Ubayogi Kunada, Diba Radanakarinula, Sandia Sameta, Kudumbatinde, Shetin of Indiana, Ayapende, Ishtabi Shekin Lonaya, Pushpabi Shekan Naratunada, Padinai in Dubayana, Arkuda Galai Lebicuna, Pukal Devila, Pukal Kopam, Ayapan Jartuanula, Elaka Malim, Kirida Mundagum, Namaka and the Pukalamatram Parchon Tamara Madram, Bernard Tiranavayana, Namaka Vivagan the Vandele, Pambeletum, Abra Namula, Dakula, Molati, Senido Sangalaka Marana, Ayipan Pushavisha Narne, Neyabishagum, Ashtabishagum Karina, Vigraham Chuda Gumatre, Apol, Vigraham Tanapikuanai, Pushpabishagum, Kalababishagum, Natarunda, Karnada Gale, Bangluru, Tamil Natale, Salem, Dindigal in the Vidangal in the Numana, Abishaka in Ayula Pokal, Sanida and Take Tunada, Abishaka Priyanaya, Ayapana, Tande Abishagangal, Etu Mistam, Pushpa Vishagam in the Vanamangil Paraya, Adunda the Ne, 
തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടകാര്യ സാധ്യത്തിനായി നിരവധി അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് സന്നിധാനത്തെത്തി പുഷ്പാഭിഷേകം നടത്തുന്നത് ക്യാമറമാൻ അഖിലേഷ് വിതിരയ്ക്കൊപ്പം റിനു ശ്രീധർ സന്നിധാനം